ゴーカーチャンネル正直,正直な話私が乗った感じからするとあんまスポーティーなフィーリングではないんですよねあまあまあ今時ではないです、ね、ストローク長いし、うん、ク,クイックではないですけど、うんうんうん、で,でもまあそうですねなんかえっ、ー、とイタリアの車こんなのうち24のスパイダーとかは、うん、もっとあのスパッと入るんですねあれマスダのロードスタイルみたいな車ですからね<笑>、うん、に比べるとこう、うん、長いから、うん、そんな感じはしますけど、まあ、ゼニングドだから仕方がないのかもしれないけどやっとまともに走れる区間に来ましたけど、うん、これ今ノーマルモードです、ね、ノーマルモードうんどうですコンペティツヨーネの 180V、うん、違うの違うそ,そのなんかいや分からないです分からないだから結局はやっぱりエンジンを高回転まで回したぐらいじゃないと分かりにくいっていうのはありますかねそうですね、うんうんうん、今でもノーマルモードですもんねそうですね、うんしてるのでスポーツにすると、うんうん、アクセルのレスポンスがよくなるので、うんうんうんうん、加減速が、はいまあ、しやすいので、まあ、街中ではあんまり自分は使わないんですけど、はい、あの高速とかで追い越す時とか、うんうんうんまあ、そのスポーツモードの方がずっといけるんで。はい、そうですね、うん高速道路ではスポーツモードをよく使われてるそうですね、うん、なんかあの低いギアにいると矢印が出ますね上のギアに入れろとそうですね、うん、上のギアに入れろと多分、うん、落とせとあ落とせも出ますかあすあそうですか、うん、正直それはちょっと、うん、あのうっとし,うっとし<笑>余計なお世話だバズらしいですねええー、な,な,な,なるほどね乗り心地ですよ問題はコンペティツヨーネは私も前やりましたけど相当硬くて、まあ、別にああいう車だから別にいいんですけどそれはダメとは思わないんですがこれ比べてどうですいやこれは多分ねシートが全然違う、うん、あシートが通常のチンクエチェントとどうかわからないですけど、うん、多分標準的なシートだと思うんで、うん、だいぶソフトですよねそうですねただねサイドの部分がここまで硬いかなとは思うんだけど普通のチンクエチェントに比べるとでもいや全然柔らかいです柔らかいですね<笑>柔らかいんだけどちょっとサイズがちっちゃいかなと私の特にこう太もものあたりがちょっときつい感じがするのと確かにたた丈が短いですよねそうですうんなのでちょっと長いといいかなとは思うんだけどまあ小さい車だから仕方がないのかなそのあたりはサスペンションなんかもだからシートが柔らかいからなのかなんかしまあホイールのインチも違いますし随分こっちの方がしなやかな感じはしますよね。うん、そういう感じはしますね。うんうん、コンペティツヨーネやっぱ硬いですか。まずシートが硬いので。うん、あシートが硬い。シートが硬いです。うん、でもその上田さん高速で通勤されてる中で、うん、高速道路で走ってる時にはあの硬さっていうのはいいなと思います。うん、まあ自分はあんまり嫌いじゃないので、うんうん、どっちかというとふにゃふにゃしてる方より硬い方が好きなので、うんうんうんうん、いいんですけど。うんだからたまにだから助手席とかに誰か乗るとなんか、うん、え,えってびっくりされるぐらい硬いです、ね、硬いですねうんそれは別に何も変えられてなくてノーマルのままで硬いわけですよねそうですうんなるほどねそうですねバケットタイプは一緒ですよね、うん、ここあのヘッドレスト一体型ですねつながってるやつはいそうですね、うん、それから上田さんあのさっきちょっと事前に聞いたら小回りが効かないらしいじゃないですかこの車そうなんですよね、えー、それもまあ自分だから買う前、別に特に試乗しなかったから気づかなかったんですけど、えーえー、買ってから気づいたんですけどね<笑>多分ハンドルがあまり切れないのか、うんまあ、前輪駆動で大きいエンジン積んでるし、うん、タイヤも太いタイヤ履いてるからタイヤ切れないんでしょうねだからかなと思うんですけど、うん、細かいところ走るときは、うん、特にねだから細い路地からこう。うんあのコインパーキングのゲートの入り口で入るとか、はいはい、細いところから細いところ入るときとかは、はい、もうほんとちょっと油断してると曲がりきれないとかあるんで
、ちょ,ちょっと最初大回りで入るのか、えーうん、そ,その辺を見越して入らないと、えー、ちょっと油断してるか、うん、あのちょっとキックバックして切り返さなきゃいけないぐらい引き、うん、切れない、うん、困り切らないですので。狭いところですよね。だから駐車場とか多いですかね。うん、ああ、なるほどね。でも逆に幅はもう日本のコナンバーワークよりもだいぶ幅狭いんで、<笑>狭い道入っていくのはむちゃくちゃ得意でしょ。うんうん、そ,その辺は走りやすい,いす。ですよね。もうそのあたりやっぱりすごいいいですか。あの狭いとこ入ってて、まあ小回り引かないけれども幅のそのキーをそこまで使わなくていいっていう点はやっぱり、ね、まあそうです。サイズ感はちっちゃいので、うん。うん、あその辺は。特に困ってないですけど。うん、なるほどね。うん、で結構山道とかでも走られましたコンペティションでは。山道、ま、勝った年をちょっとまあ走りましたけど、えー。楽しいですか。うん。うん、まあまあその走りに特にね、うん、あのマイナスなところないんですけど、うんうんうん、ほん本当よく走るんで、うん。だからちょっとエンジンとかはだからなんて言うんでしょう。ターボがなん。あの滑らかなターボじゃなくて、うんうん、グワッてこう効く,くターボちょっと危なっかしいところねあ,あんまりアクセルあの前回とかにするとパワーはあると思うんですけど、うん、全然あの十分必要十分な感じだと思うんですけど,ど、うん、まあ正直なしそのこの車で快適性の話するのはちょっと的が外れてると思うんですが<笑>快適性の面においては期待しない方がいいですね<笑>そ,うそうですね,ね、うんでも結構長距離は乗られました。長距離まあちょっと通勤がね、うん、どこから通りしてるんで、うん、1時間ぐらい走ってますけど、うんまあ、高速乗ってる時間が長いので、うん、あのー、なんていうかなや,やっぱりそのドライビングポジションのせいで疲れるあのー、あそうそうなんです。だクラッチ側に合わせるんで、うん、アクセルが近いんでこの右の膝がね、うん、なんていうか折りたたまってるので右の膝がちょっとね。なるほどね、うん、右左足より、うん、右足の方がちょっと効かれるでしょそれはでもやっぱ2年間乗ってきたからより不満点として見えるところなんで、うん、ああそうですかねえもうアバルトまあフィアットのチンクエジェントもそうですしアバルトもそうなんですがもう長いですからねロングセラーもロングセラーですからねこの車も。まあ、次のモデルがど,どういうふうにまあね普通の方はが電気になるというふうな話でアバルトの方はどうなるか知りませんが、えー、どんなふうに変わっていくかなっていうのは一つ期待したいなと思いますけどねアバルトも変わるんですかアバルトも変わるんじゃないんですかだってアバルトは<笑>でもね分かんないですよねもう最近は、うんうん、電気ね,ねされるかどうか、ね、そうそうそうもう,もうだってねか各国の、えー、方針がもう全部電気になっちゃったらもうねどうしようもないわけですからもうそれはどうなるか分かりませんけれどもね、うん、あとなんか告げ出して言っときたいこととかありますしもうない、うん、まあまああとで外あのマフラーノートとかね、うん、それは全然ち違います、ね、違いますね、うん、マフラーはやっぱりコンペティションだとよりやる気のある音ということですよねそ,うそ,う、うんうん、そんなあたりまあ、あのー、普通の595と595コンビニっていうね<笑>街中で乗るにはそんなに大きな差はなかったけれども<笑>でもやっぱりそういう気持ちのいい音とか<笑>ワインディング行った時の余裕感っていうのはやっぱコンビニっていうの方がいいし<笑>逆にこうロングツーリングを乗るような人だったらばツーリズモがいいというような<笑>まあメーカーが狙ってる感じなのかなっていう気はしましたね、うん、今スポーツモードですね今ですそうそう、うんうん、どうですちょっとあ,あんまりねアクセル開けてないですけど、うんうん、全然だから街中だったよね分かんないなななんあの何の師匠も全然あの十分加速するんで、うん、ああそうですか、うん
じゃあまあこの5九五でもそんなに大きな不満はないよというところでむしろその乗り心地をもうん乗り心地をもうちょっと重視したいんだったらばあえてこっちを選択するというチョイスもありかなというふうな結論で良さそうですかね、はい、<笑>じゃあ今日は皆さんありがとうございました、はい